வணக்கம் நான் தேவேந்திரன் பேசுகிறேன் வீட்டு குரூப் வர்த்தக நுணுக்கங்களில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மார்க்கெட்டுக்கு ரிலேட்டடான நியூஸுங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் ரெண்டு நாளாக பெரிய அளவுக்கு மூமெண்ட்டுமே இல்லைங்க அதுக்கு காரணம் எஃப்ஐஐ ரெண்டு நாள் கழித்து இன்றைக்கி பெரிய செல்லராக மாறினாங்க ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி பையராக எஃப்ஐஐ மாறியிருக்காருங்க அது இல்லாமல் அடுத்த வாரம் மந்த்லி எக்ஸ்பைரி எப்படி இருக்க போது ஒரு நாட்கள் அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்ப்போம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி புதிய நண்பர் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க வீடியோ குரூப் கால்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் அப்போ டென் லேக்ஸ்க்கு மேலே உள்ள அக்கௌண்ட்டுங்களை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் யாருக்கெல்லாம் மெடிக்கலம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வெஹிக்கல் இன்சூரன்ஸ் தேவைப்படுதோ மெயில் அமிச்சு உங்களுடைய இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க க்ரௌட் ஃபண்டிங் பண்ணுறோம் விருப்பம் உள்ளவங்க உங்கள் காண்டெக்ட் டீட்டெயிலை மெயிலில் அனுப்புங்க எங்கள் டீம் கண்டெக்ட் பண்ணி அதுக்கான டீட்டெயிலை உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும் சரிங்க முதல் நியூஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முகேஷ் அம்பானியின் அறுநூறு ஏக்கர் மாந்தோப்பு ஆசியாவிலேயே இதுதான் டாப்பு அதாவது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒரு மாந்தப்பு வச்சுருக்கின்ற நியூஸ் உண்மையாலுமே ரொம்ப பெருக்கு இது ஒரு பெரிய ஷாக்காக இருக்கும் ஆனால் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகுது அது ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு சொந்தமான குஜராத் ராம்நகரில் உள்ள கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டில் மிகப்பெரிய அளவில் மாசுபாடு ஏற்பட்டு வந்தது இது குறித்து பல புகார்களும் போராட்டமும் நடந்தது குறிப்பிடத்தக்கது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சுத்திகரிப்பு ஆலை அமைந்திருக்கும் பகுதியில் மாசு அளவை கட்டுப்படுத்த சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு அருகில் ஒரு மாந்தோப்பை உருவாக்கும் யோசனையை ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் முன்வைத்தது இந்த பல தோட்டத்திற்கு திருபாய் அம்மானி லக்கிபாக் அம் அம்ராயி என்று பெயரிடப்பட்டது சுமார் நூற்றி இருபத்தி ஏழு வகையான மாம்பழங்களை உற்பத்தி செய்யப்பட்டு இந்தியா மற்றும் உலகளாவிய விரு உலகளாவிய விற்பனை செய்யப்படுகிறது பாருங்கள் ஒரு மாசு கட்டுப்பாட்டுக்காக போராட்டங்கள் நோட்டீஸ் இவர்கள்லாம் வந்ததால் அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஒரு யோசனை பண்ணாங்க இந்த யோசனை எந்த அளவுக்கு ஒரு பிஸ்னஸாக மாறி இருக்குது பார்த்திங்களாங்க இதுதாங்க பணம் பிஸ்னஸ் பிராண்ட் இது தாங்க பெரிய அளவு கொண்டு வந்திருக்கு இதுலேயும் உங்கள் பணம் பார்க்குறாங்கன்றது இது மூலிமா நமக்கு தெரியுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 5G ஜி நெட்ஒர்க் வழங்க டிசிஎஸ் நிறுவனம் தயார் ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்கை டிசிஎஸ் வந்து மற்ற நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்க தயாராக இருக்காங்க இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தகவல் தொடர்பு சேவைகளுக்கான தலைவர் கமல் பதாதா கூறியதாவது உலகில் உள்ள எந்த தொலை தொடர்பு நிறுவனத்துக்கும் எந்த நாளில் வேண்டுமானாலும் ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்கை வழங்கும் வகையில் தயாராகி உள்ளது டிசிஎஸ் மேலும் ஃபைவ் ஜி இணைப்பை சப்போர்ட் செய்யும் வகையிலான ஃபோர் ஜி சேவைக்காக பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் எங்களுடன் பணியாற்றி வருகிறதுன்னு அவர் குறிப்பிட்டிருக்காருங்க அப்போ பிஎஸ்என்எல்லும் டிஎஸ்ஸும் ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்குங்க கண்டிப்பாக ஆக்சுவலி ஆகஸ்ட்டு பதினஞ்சாம் தேதி பிஎஸ்என்எல்லில் ஃபோர் ஜி வரப்போதாங்க அப்போ தான் ஃபோர் ஜியே பிஎஸ்என்எல்க்கு வரப்போதான் அடுத்த ரெண்டு வருத்து வருஷத்தில் ஃபைவ் ஜியாக அது கன்வெர்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்க்கலாங்க இதுக்கு இது வந்து டிசிஎஸ்க்கு ஒரு நல்ல நியூஸுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விப்ரோ பங்கினை வாங்கியிருக்கீங்களா சர்ப்ரைஸ் காத்திருக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டுருக்கேன் ஐடி செக்டார் கம்பெனி நீங்கள் வாங்குங்க உங்களுக்கு டிவிடன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும்னு அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா இந்தியாவின் முன்னணி ஐடி நிறுவனங்களில் ஒன்றான விப்ரோ நிறுவனம் அதன் இடைக்கால டிவிடண்ட் பற்றிய முக்கிய முடிவினை இந்த வாரத்தில் வெளியிடலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆக்சுவலாக அவங்க நாளைக்கு இருபத்தஞ்சி விப்ரோவுடைய குழு மீட்டிங் பண்ணி எவ்வளோ டிவிடன் கொடுக்க போகிறோன்றதை பற்றி சொல்ல போகிறாங்க அவங்க பெருசாலாம் கொடுக்கலனாலும் கண்டிப்பாக விப்ரோன்னு இல்லைங்க ஐடியில் எந்த பங்கு வாங்கி வச்சிருந்தாலும் வருஷத்துக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை நீங்கள் டிவிடன் வாங்கிடலாங்க ஸோ இந்த அறிவிப்பு நாளைக்கு வரப்போகுது இது வந்து ஆல்ரெடி வாங்கி வச்சுருந்தவங்களுக்கு தாங்க கிடைக்கும் நாளைக்கு நம்ம வாங்கினா கிடைக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டு கடன் அனுமதி எஸ்டிஎஃப்சி சாதனை அதாவது எஸ்டிஎஃப்சிங்க வெறும் எஸ்டிஎஃப்சி ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் அவங்க வந்து சாதனை பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னா இதுவரை இல்லாத வகையில் நடப்பு நிதியாண்டில் ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வீட்டு கடன்களுக்கான அனுமதியை வழங்கி இருப்பதாக எஸ்டிஎஃப்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளதுங்க உண்மையாலுமேங்க அதோடைய ஹெட்டு சொல்லியிருக்காரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் என் அனுபவத்தில் இது தாங்க ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னு இருக்காரு ஏன்னா கொரோனாவுக்கு அப்புறம் வந்து ஏகப்பட்ட பேர் அவங்க சேஃப்டி அவங்க இது அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இதில் ரொம்ப இன்வால்வ்
அதிரடியாக இருபது பர்சன்ட் ஏற்றம் கண்ட ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் முதலீட்டாளர்கள் செம ஹாப்பி இப்போ எல்லாருக்கும் ஷாக் இருக்குங்க ஆல்ரெடி அவர் முந்நூற்றறுபது முந்நூற்றி இருபதுலாம் வந்துட்டு திருப்பி கீழே இறங்கிட்டார் இரநூத்தி இருபது கிட்ட எல்லாருக்கும் ஷாக் ஆகுது ஏன்ட்டுன்னு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்தின் மிகப்பெரிய பங்குதாரரான இன்வெஸ்கோ நிறுவனத்தின் குழுவினை மாற்றி அமைப்பதற்கான மிகப்பெரிய கோரிக்கையினை கைவிட்டுள்ளது அவங்க வந்து சில சேஞ்சஸ் தரேன்னு சொன்ன உடனே முந்நூற்றி எழுபதுலேருந்து இரநூத்தி இருபதுக்கு வந்ததுங்க இன்றைக்கி அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் கை விட்டுட்டுன்னு சொன்ன உடனே இன்றைக்கே முந்நூறுக்கு மேலே வந்திருக்கு இது இந்த நிறுவனத்தின் குழு மத்தியில் பெரும் ஆறுதலாய் அமைந்துள்ளது இதற்கிடையில் தான் இப்பங்கின் விலையானது மதிய அமர்வில் இருபது பர்சன்ட் வரையில் ஏற்றம் கண்டது ஸோ இது நல்ல நியூஸ் தான் அவங்க ஸ்லோலி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வரலான்னு அப்பயே சொன்னாங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் லாங் டேர்மாக திங்க் பண்ணுங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வருட உச்சத்தில் பணவீக்கம் சோகத்தில் முழுகிய பிரிட்டன் இப்போ உலக நாடுகளையே பங்கு சந்தையெல்லாம் படாப்படுத்துறது இந்த ஒரு விஷயந்தாங்க ஸோ இது வந்து கொரோனாக்கு அப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்தது ஒரு நிலைமைக்கு எல்லா நாடுகளும் வந்துடலாம் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது இப்போது ரஷ்யா உக்ரைன் போகிறால கச்சா எண்ணெய் தாங்க ரொம்ப பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது தேவை அது ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அது கண்டிப்பாக அந்த நாட்டுடைய மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை அது தடுக்குது பெரிய பிரச்சனைகளை கிரியேட் பண்ணுது அது முக்கியமாக பணம் வீக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பது வருஷத்தை இது டச் பண்ணியிருக்கு அமெரிக்கா வந்து நாற்பது வருஷத்துக்கான பணம் வீக்க இதை டச் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது எல்லாமே விலைவாசியை கிரியேட் பண்ணுதுங்க ஏன்னா அன்றாட டே டு லைஃப்பில் வாழ இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் மந்த்தில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ரொம்ப கஷ்டங்க இனி எந்தெந்த பொருட்கள் விலை ஏறப்போகுது வரப்போகுதுன்றது இனிமேல் தான் தெரியும் ஆனால் இந்த பண வீக்கம் கண்டிப்பாக ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு நல்லதான்னு கேட்டால் இல்லைங்க இது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கும் முடியாமல் தான் தத்தளிச்சிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு ஒரே ரீசன் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் எப்படி இப்போ கொரோனா ஓரளவுக்கு குறைஞ்சிதுன்னு சொன்னாங்களோ இந்த போர் முடிவுக்கு வந்தால் தான் இதுலேருந்து தான் நம்ம மீண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் ஓப்பன் ஆகி லோவாக பார்க்கலாம் நிஃப்டி ஹை செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ நைன்டி ஒன் லோ பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் க்ளோஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன்டி ஃபைவ் பேங்க் நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி செவன் ஐ லோ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் க்ளோஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டென் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவாக டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன்ட்டி முடிச்சிருக்காங்க பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவாக சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லாம் முடிச்சிருக்காங்க சரிங்க அடுத்த வாரத்துக்கான நிஃப்டியுடைய ரேஞ்ச் பேங்க் நிஃப்டிய ரேஞ்ச் எழுதியிருக்க நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீக் ரேஞ்ச் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ டூ நிஃப்டி ரேஞ்ச் அப்பர் சைட் செவன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லோயர் சைட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பேங்க் நிஃப்டி ரேஞ்ச் அப்பர் சைட் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் லோயர் சைட் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் தெளிவாக காட்டம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் இது நான் ஆப்ஷனை வச்சு கொடுக்குறேன் அப்பர் சைடாக இருக்கட்டும் லோயர் சைடாக இருக்கட்டும் நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி அதை கட் பண்ணியும் மேலேயும் போகலாம் கீழே இறங்கலாம் இது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு லெவலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்க நாளைக்கான நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டிய லெவல்ஸை பார்க்கலாம் டுமாரோ லெவல்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ நிஃப்டி லெவல்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் செவன்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி சப்போர்ட் ஒன் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி சப்போர்ட் டூ செவன்டீன் தௌசண்ட் தேர்ட்டி பேங்க் நிஃப்டி லெவல்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சப்போர்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சப்போர்ட் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தெளிவாக காட்டுற நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் நாளைக்கான நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிட்டுடைய லெவல்ஸ் சரிங்க இப்போது பக்க போனீங்கன்னா இன்றைக்கி நடந்தது தாங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறு கோடி அந்த லெவலுக்கு எஃப்ஐஐ செல் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே டிஐஐ பையராக மாறினதால தான் இன்றைக்கி முந்நூறு நானூறு பாயிண்ட்டுக்கு நிஃப்டி போக முடியலங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒரு செக்டார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தால் ரெண்டு செக்டார் கண்டிப்பாக மேலே வரதுக்கான வாய்ப்புகளாக இருந்திருக்கும் அது என்னென்னா நானே சொல்லுவேன்னா உங்களுக்கே தெரியும் பேங்க் அண்டு
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடி செக்டர்ஸ் எல்லாருமே மேலே இருந்தாங்க இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி நிஃப்டி பெரிய ஃபால்லேருந்து கொண்டு வந்தது ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வாரம் எக்ஸ்பைரி வீக் கண்டிப்பாக நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு நாள் பையராக இருந்தால் ஒரு நாள் செல்லராக மாறுறாங்க ஆனால் ஹெவியாக மாறுறாங்க ஆனால் பையின்றது ரொம்ப கம்மியாக பண்ணுறாங்க அப்போது மார்க்கெட்டுக்கு இன்னும் சில நியூஸுங்க தேவைப்படுது இன்னமும் வந்து மார்க்கெட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பழைய ஐக்கு வரும் பெரிய அளவுக்கு ஏறுன்றது சொல்ல முடியாது இது இல்லாமல் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அடுத்த மாதம் ரிசல்ட் மந்த் வேறு நம்மளுடைய ஆர்பிஐ பாலிசி வேறு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அடுத்த மந்த் ரோல் ஓவர் பண்ணுறவங்களும் சரி இல்லை அடுத்த மூணு மாதத்துக்கு என்ட்ரி கொடுக்குறவங்களும் சரி இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை திங்க் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமாக இருந்தாலும் நீங்கள் மெயிலையும் கமெண்ட்ஸ்லாம் கேட்கலாம் நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் சரிங்க வீட்டு குரூப் பண்ணுறது ஒரு எஜுகேஷனல் பர்பஸ் ஒரு ட்ரைனிங் நீங்கள் எந்த ஒரு ஆட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இருந்தாலும் உங்கள் அட்வைஸர் கேட்டு பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமாக இருந்தாலும் மெயிலையும் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் புதிய நண்பர்கள் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை தருங்க அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் அமுச்சு அவங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீட்டு குரூப் டெலிகிராம் யூடியூப் எல்லாத்துலேயும் வருது போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி வணக்கம்